ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സി പി ടി യുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ സി പി ടി കോഡായ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ടു അതായത് നേസൽ സൈനസ് എൻഡോസ്കോപ്പി സെർജിക്കൽ വിത്ത് എ മീഡിയൽ ഓർ ഇൻഫീരിയർ ഓർബിറ്റൽ വോൾ ഡി കമ്പ്രഷൻ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ത്രീ അത് വിത്ത് മീഡിയൽ ഓർബിറ്റൽ വോൾ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഓർബിറ്റൽ വോൾ ഡി കമ്പ്രഷനാണ് ത്രീ വൺ ടു നയൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിക് നോവ് ഡി കമ്പ്രഷനാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മെയിൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ ത്രീ വൺ ടു സെവൻ സിക്സ് ത്രീ വൺ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് മെയിൻലി അത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് അതായത് നേസൽ ഓ സൈനസ് എൻഡോസ്കോപ്പി സെർജിക്കൽ വിത്ത് മാക്സിലറി ആൻഡ്രോസ്റ്റോമി അതുപോലെ തന്നെ ടു ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ സെർജിക്കൽ വിത്ത് മാക്സിലറി ആൻഡ്രോസ്റ്റോമി ആൻഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ടിഷ്യൂ ഫ്രം മാക്സിലറി സൈനസ് ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു സെവൻ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നേസൽ ഓ സൈനസ് എൻഡോസ്കോപ്പി സെർജിക്കൽ വിത്ത് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫ്രം ദ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് വെൻ പെർഫോം ത്രീ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേസലോ സൈനസ് എൻഡോസ്കോപ്പി സെർജിക്കൽ വിത്ത് എ സ്പീനോഡോടോമി വിത്ത് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫ്രം ദ സ്പീനോൺ സൈനസ് ഇതും എന്താണ് ത്രീ വൺ ടു നയൻ ടു മുതൽ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സ് സംടൈംസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എക്സിഷൻ കോഡാണ് അത് ഈ ഐ സെയിം സൈഡിലാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിഷൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അതായത് ത്രീ വൺ ടു നയൻ ടു മുതൽ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ഫോർ വരെയുള്ള കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ ത്രീ വൺ ടു സെവൻ സിക്സ് ത്രീ വൺ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നമ്മുടെ സംടൈംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സെയിം സൈഡിലാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സിഷൻ ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ നമ്മൾ ഈ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ടു മുതൽ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ഫോർ വരെയുള്ള കോഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പിയും ഡയറക്റ്റ് ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പിയും ഒരു സെയിം എൻകൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയ് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പിയും ഡയറക്റ്റ് ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പിയും സെയിം എൻകൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ലാവേജ് ബൈ കനുലേഷൻ അതായത് ഓ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദ സൈനസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈനസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാവേജ് ബൈ കനുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കാരണം മെയിൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അകത്ത് ലാവേജ് ബൈ കനുലേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പി ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പി നമ്മുടെ എലക്ട്രി എമർജൻസി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻഡോ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയോസ് ടോമി ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ലാരഞ്ചോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി എമർജൻസി എൻഡോ ട്രക്കിയൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങും പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെസ്റ്റ് റേഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സെവൻ വൺ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെസ്റ്റ് റേഡ
ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് തൊറാസ്കോസ്കോപ്പി സെർജിക്കൽ തൊറാസ്കോസ്കോപ്പിയുടെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് തൊറാസ്കോസ്കോപ്പി സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതൊരു കോമൺ എപ്പോഴുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തൊറാക്സിൽ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്രോച്ചും എക്സ്പ്ലോറേഷനും ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തൊറാക്കോട്ടോസ്കോമി തൊറാക്കോട്ടോമി മേജർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രീ ടു വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് ഓ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറൊരു സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനെ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബയോപ്സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലെ ബയോപ്സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ടു വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ തൊറാക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോച്ച് കോഡ്സും സെയിം സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ടു വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്യൂബ് തൊറാക്കോട്ടോമി ട്യൂബ് തൊറാക്കോട്ടോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ആപ്സ് സെംഫൈമ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോതൊറാക്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ആപ്സസ് കളയാനായിട്ട് ഇന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റിലൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി നമ്മുടെ മെയിൻ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറുത് വരുന്നത് സെയിം സൈറ്റിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻലി എടുത്ത് പറയണം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോഡ് പോയി പിക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം സൈറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് മെയിലി പറയുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊസീജിയർ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു ഓപ്പൺ സെയിം ബിഗ് പ്രൊസീജിയർ കോഡ്സിൻ്റെ കോഴ്ത്തി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നയൻ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോട്ടോ ഓട്ടോ ലാരഞ്ചോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയുടെ അകത്ത് ഒരു കോഡാണ് ഓട്ടോ ലാരഞ്ചിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ആ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്സ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ആവ ഓട്ടോ ലാരഞ്ചോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ആണ് അതൊരു മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ആൻഡ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ടേബിനേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോഡ്സ് നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാബിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ടാബിനേറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടേബ് ആക്സസ് ടു ദ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻട്രോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ